Львівський Беркут завітав на місцевий Євромайдан, але з миром і з проханням пробачити. Реакція людей була неоднозначна. Криками ганьба зустріли львів'яни майже сотню беркутівців з опущеними головами. Вимагали покаяння та співчували. Реакція мітингувальників на появу правоохоронців була різною. А що з Бергутом? Це пешки. Що? Ти, хто віддавав накази, їх треба. Хто вони такі? Подивіться, вони бідні, очі опустили. Дурні. Палили, кидали коктейлі молота у нас. Свяхи прив'язували. Це бідні люди. Про що з ними говорити? Подивіться в їхні очі. Щоб вони стали на коліна і попросили пробачення. Можливо, їм трошки легше буде на совісті, тому що діти їх проклянуть за це. Їм не буде прощення за цю кров. Вони повинні самі відчути на собі цю страшну біль. Беркут виправдовується, ні у кого не стріляли. Та люди не слухають і вимагають. Лише після цього керівнику львівського Беркуту дали можливість висловитися. Я не знаю, хто це робив. Ну, ми їх осуждаємо також разом з вами. Я хочу вибачитись за них всіх, за тих, хто вбивав наших людей, українців. Ми того не підтримуємо і ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Тихо! Примирення на мить. Досі ворожі табори об'єднав гімн України. Безпризначенці запевнили, щоб не виконувати злочинних наказів, вони самовільно залишили Київ. Поки вказівки законні, сидіть в резерві, перебуваєте десь, то воно допустимо. Але як тільки поступає вказівка, що треба йти проти людей, то, есть, то не мірна акція, де треба просто встати і стояти, чекати. Там вже твердо розуміли, що туди йдуть люди, щоб вбивати. Тоді було прийнято рішення одногласно покинути. Що робити після покаяння, працівники Беркуту ще не вирішили. Будете далі? в силових структурах продовжити служити? Не знаю, час покаже. Ну, а зараз все пережити, осмислити, що сталося. Роман Поронюк, Віталій Колеха, тема дня. Перший повноцінний робочий день правоохоронців у Львові. Окрім виконання основних обов'язків, на плечі міліціантів лягли роботи по відновленню опалення, засобів зв'язку, спецтехніки та інші ремонтні роботи. Разом з господарськими питаннями поступово вирішуються основні завдання діяльності обласного управління міліції. До слова, практично весь особовий склад вже приступив до роботи. Зараз призначені ревізії практично всього майна, починаючи від господарчих питань, зброї, втрачених кримінальних проваджень, таємних носіїв. Ну, таємні носії, дякувати Богу, не втрачені. Першочергово правоохоронці намагалися відновити телефонний зв'язок. Принаймні на номер 102 вже можна телефонувати. Ту станцію, яка коштує мільйони, і зараз залишити без зв'язку, яка б влада не прийшла, зв'язок потрібен всім. Ну, бачите, в якому стані станція значить, верхній, взагалі то 1400 номерів. Зараз силами працівників відділу зв'язку, ну, бачите, в якому стані, ну, але відновили, відновили десь порядка 600 номерів. Тим часом вибиті вікна замінюються новими. Капітального ремонту потребує котельня та внутрішні приміщення. Проте ці збитки можна виміряти грошима. Деякі ж елементи архітектури безцінні, бідкається Анна Семенівна. Та сходова клітка, ото стекло. Воно дуже, воно має більше, ніж 100 років. Воно пережило революцію, Велику вітчизняну війну, як то говориться, Совєтів пережило. А ми, ми то знищили, я кажу, ніхто тільки ми то знищили. Райвіділи Львова зазнали більш значних збитків. Матеріальну базу вщент знищено. Прибиранням та ремонтом змушені займатися самі міліціанти. Оперативна робота повністю паралізована. Єдиний вихід – уникнути росту злочинності, співпраця з громадськістю, переконує керівник Галицького райвідділу. Щоденно в нічний час і в денний ми виділяємо працівників для охорони громадського порядку спільно 
з активістами громадськості, де в нічний час і в день несуть службу. Нагадаємо, у Львові також розгромили приміщення обласної прокуратури та СБУ. Проте надавати будь-які коментарі керівники цих структур відмовились. Андрій Ткач, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів ТБ. Тверези, Львів, після 18-ї вже п'ятий день у місті діють обмеження на продаж алкоголю. У нас діяла заборона на продаж алкоголю після 6-ї вечора. Враховуючи, що є факти вживання алкоголю і їзди за кермом в стані алкогольного сп'яніння, багато інших випадків неприємних, ми вирішили продовжити цей мораторій на понеділок, вівторок, середа включно. Така ініціатива міського голови зумовлена напруженою ситуацією в країні. Та чи зупиняє нововведення наполегливих львів'ян? Чесно сказати, не дуже то зловживає, а так якщо хоче випити, то мені цілком достатньо білий день піти, купити, нормально сісти, випити. Якщо якісь дні народження, то я думаю, ефективніше буде до 18-ї закупитись і сісти десь в когось вдома. На мою думку, взагалі, на цей період, коли в країні таке твориться, то краще було взагалі заборонити повністю продаж алкоголю. Та не на камеру більшість львів'ян зізнаються. Усі знають, де купити алкоголь після 22-ї. Відтак і після 18-ї придбати у ковиту теж не проблема. Підтверджує це і активісти самооборони, які вже тиждень охороняють порядок у місті. На жаль, такі випадки були, але з кожним днем їх все менше і менше. Люди, які живуть в тих самих районах, і вони знають, чи продавці роблять такі діла чи ні. Коли вони це бачать, не повідомляють нам, ми тоді приїжджаємо на місце, проводимо роз'яснювальну роботу з продавцем. Повідомляють, що в випадку повторного продажу алкоголю вони можуть бути позбавлені ліцензії. Попри значні збитки, більшість львів'ян, які заробляють на продажу алкогольних напоїв, до нововведень ставляться з розумінням. Звичайно, що є збитки, і колосальні збитки, через те, що в бар приходять як не як випити алкоголю. Але, звичайно, всі розуміють, після останніх подій в Києві, без цього ніяк. Та люди, багато різних людей сваряться, і не розуміють, і так далі. Але, ну, які вже часи, такі вже й мати де, по суті. В шостій годині. За 5-6 закриваємо магазин, все, і він продаємо згідно закону. Заборона продавати алкоголь після 18-ї триватиме до 26 лютого. Костянтин Мельников, Леонід Паранчак, тема дня на Львів ТВ. Владу мільйонам та революція продовжується. З такими гаслами активісти у Львові вийшли на марш. Я підтримую особисто повну ілюстрацію влади, щоб не було тих людей, яких ми вже переживали, щоб було все по-новому. Щоб народ отримав зброю як засіб захисту себе від різних провокацій, бандитів. Хочемо підтримати здобутки, хоч якусь маленьку перемогу мінімальну в Києві і хочемо підтримати тих людей, що там зараз. Колона мітингувальників вирушила від пам'ятника Іванові Франку, пройшла через увесь центр міста. Свої гасла учасники маршу вигукували також і біля міськради. Завершилися хода на площі перед Львівською обласною радою. Там протестувальники зачитали свої основні вимоги. Наша революція не закінчена, вона тільки починається. Революція – це не подія. Революція – це процес. Ми хочемо висловити постреволюційні настрої народу і висловити такі вимоги пропозиції, як люстрація, легалізація зброї для громадян, створення Народної Ради виключно з громадських представників без політиків, розформування Беркуту. Власну думку про вимоги мітингувальників висловили депутати Львівської облради. Ми не боїмося жодних люстрацій, ніхто не тримається за жодні мандати. Йдеться про те, щоб зараз залишити область керованою, щоб нормально працювали вертикаль, щоб доплачували зарплати і пенсії і втримати, скажімо, від сповзанів хаос. Після маршу активісти обіцяють, такі акції проводитимуть і надалі. Ірина Мочуська, Віталій Дмитерко, «Тема дня».